రంగు రంగుల చిరునవ్వుల సంతోషమే పండుగ సరదాల సంతోషం ఆనందమే మనసుకు నచ్చేలా నచ్చేది దొరకేలా పండుగ కోరిక వస్త్రాల వేడుక సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో అద్భుతమైన వెడ్డింగ్ కలెక్షన్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ జిటి రోడ్ నెల్లూర్ నమస్కారం ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం జనరల్ గా అవార్డ్స్ ఉంటాయి జిల్లా స్థాయి అవార్డ్స్ రాష్ట్ర స్థాయి అవార్డ్స్ అలాగే జాతీయ స్థాయి అవార్డ్స్ మరి ఇలాంటి అవార్డ్స్ వివిధ రంగాల్లో ఎంతో మంది ప్రముఖులకి ఇవ్వడం మనకు తెలుసు కానీ విద్యా రంగంలో పిఈటి అంటే మనం జనరల్ మాస్టర్ చెప్పాలంటే డ్రిల్ మాస్టర్ అని మనం అంటుంటాం అలాంటి పిఈటి మాస్టర్కి జాతీయ స్థాయిలో అవార్డు రావడం అది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి జాతీయ స్థాయి అవార్డు రావడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం మరి ఈరోజు ఆ అవార్డును అందుకున్న మన పిఈటి మాస్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ గారు మన ముందున్నారు వారితో ఆ అవార్డు విశేషాలు వారి విశేషాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం నమస్కారం సార్ నమస్తే సార్ చెప్పండి సార్ మీ పేరు జయప్రకాష్ నారాయణ రావు అవును సార్ కొరటూరు కొరటూరు మీ నేటివ్ ప్లేస్ ఎక్కడ సార్ సార్ నా నేటివ్ ప్లేస్ కల్చర్ సార్ సైదాపురం మండలంలో కల్చర్ అనే విలేజ్ సార్ అక్కడ సార్ పుట్టి పెరిగింది మీ విద్యాభ్యాసం అంతా అక్కడే జరిగింది అక్కడే జరిగింది సార్ హై స్కూల్ వరకు తర్వాత సార్ హై స్కూల్ తర్వాత పీయూసీ కావాలి కాలేజీలో చదివాను సార్ అక్కడ అయిపోయింది దాని తర్వాత చెన్నైలో వైఎంసిఏ కాలేజీలో ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రైనింగ్ చేశాడు సార్ నేను జనరల్గా టీచర్స్ అంటే ఏ సైన్స్ సబ్జెక్టు సోషల్ తెలుగు వెళుతుంటారు అవును సార్ మీరు ఇటువైపు రావడానికి పీఈటి వైపు రావడానికి కారణం మాకు ఈ క్రీడలు అంటే చాలా ఇష్టం సార్ నాకు చదువులో పెద్ద లేదు నాకు క్రీడలు అంటే చాలా ఇష్టం నాకు ప్రాణం దానివల్ల నేనే కాదు సార్ మా ఇంట్లో ఐదు మంది మేము వ్యాయామ విద్య శిక్షణ పొందాము అందులో మా బావ గారు మాకు ఇన్స్పిరేషన్ సార్ మా అక్క భర్త మా ఇల్లు వాళ్ళు కృష్ణమూర్తి గారిని ఆయన పిఈటీకి వచ్చేస్తుంటే ఆయన ఇన్స్పిరేషన్స్తో నేను కూడా పిఈటీని అయ్యాను సార్ తర్వాత వచ్చేసి నాకు తమ్ముడిని కూడా పిఈటీ ట్రైనింగ్ చేశారు సార్ ఇప్పుడు ఆయన పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్నాడు సార్ ఇక్కడ జిల్లా అధికారిగా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో రేంజ్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు సార్ గోపాలకృష్ణ ఆయన హెల్ప్ అయ్యాడు కాకుండా తర్వాత నా తమ్ముడు నా కొడుకు బాలుడు కూడా సునీల్ గవాస్కర్ సార్ ఆయన కూడా పిఈటి పిఈ ట్రైనింగ్ పిఈటీగా చేస్తున్నాడు ఆ కాల్ మరణం చెందాడు సార్ అతను అయిపోయింది తర్వాత వచ్చేసి మా తమ్ముడు కొడుకుని కూడా రమేష్ అనే అబ్బాయిని కూడా నా దగ్గరే తీసుకొచ్చి పెట్టి చదివించి పిఈటీ ట్రైనింగ్ చేయించాను సార్ ఆయన వదిలేసి ఆయన అంత సినీ రంగాలు ఎగిలిపి ఆయన గ్రాఫిక్స్ పట్ల మంచి పోషణలో ఉన్నాడు సార్ అందరికీ పిఈటీ అనేది పిఈటీ ప్రాణం సార్ బాబు మరి హెల్త్ పరంగా ఎలా ఉంటారు మీరు మీ హెల్త్ హెల్త్ పరంగా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండేవాడు సార్ ఈ ఏజ్ అయిపోయింది కాబట్టి కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు నా సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ క్రాస్ చేశారు సార్ నేను మీకు అవును సార్ మరి ఫస్ట్ మీ జాబ్ ఎక్కడ మీకు వచ్చింది సార్ మూడు ఏడు అరవై ఏడు పది వందల అరవై ఏడు మరిపాడని మన బార్డర్ నెల్లూరు సార్ అది నెల్లూరు జిల్లా నెల్లూరు జిల్లా అక్కడ నేను ఫస్ట్ అపాయింట్మెంట్ అక్కడ మొదలు పెట్టాను సార్ అంటే హై స్కూల్ కదా హై స్కూల్ సార్ హై స్కూల్ సార్ ఆడ ఎంత కాలం చేశారు మీరు వన్ ఇయర్ చేశారు సార్ కరెక్ట్గా అంతేనా జూన్లో పోయిన ఆగస్టులో అక్కడి నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి చిన్నచెరుకూర్ అని మా స్కూల్కి వచ్చాను సార్ ఇక్కడ నలుకూరు దగ్గర చుట్టూ అవును సార్ అక్కడికి వచ్చారు సార్ అక్కడ ఎంత కాలం చేశారు అక్కడ టూ ఇయర్స్ చేశాను సార్ అది నిజంగా కూడా అక్కడే నాకు ప్లస్ అక్కడి నుంచి నేను ఈ స్పోర్ట్స్ గేమ్స్లో బాగా డెవలప్ అయ్యారు సార్ అక్కడ ఏంటంటే హాస్టల్స్ ఉండే ఉండే సార్ అక్కడ మీకు తెలుసు సార్ రామ్ రాఘవ్ రెడ్డి గారని ఆ విలేజ్ అంతా డెవలప్ చేసి చాలా మంచి హాస్టల్స్ అంతా ఫ్రీగా ఆయన భోజనాలు పెట్టాడు వాళ్ళకి మరి రామ రాఘవ్ రెడ్డి గారిని ఆయన ఇన్స్పిరేషన్తో ఆ స్కూల్ బాగా చేసి అక్కడ అంత హాస్టల్ స్టూడెంట్స్ ఉండేవాళ్ళు సార్ గేమ్స్ అంటే పడిసి వచ్చేవాళ్ళు సార్ వాళ్ళు దానివల్ల అక్కడి నుంచి నేను బాగా గేమ్స్లో పిల్లలు తయారు చేయడం తయారయ్యాను సార్ అంటే నేను ఒక ప్లేయర్ కదా ఉండేవాడు అన్ని గేమ్స్ ఆడేవాడు సార్ చదువురాదు రాదు కొద్దిగా దానివల్ల నేనే ఆడి వాళ్ళకి అంత డిమాన్స్ట్రేట్ చేసి ప్రతి తీసుకెళ్ళి నేను డిమో ఇచ్చేవాడిని చేయాలా ఈ విధంగా చేయాలో ఆడాలని దానివల్ల పిల్లలు మంచి బాగుండే బాగా బ్రహ్మాండంగా ఉండేవారు జనరల్గా మనకి గ్రామీణ క్రీడలు అంటే ఉన్నాయి సార్ ఆ గ్రామీణ క్రీడలు అనేది మీ స్కూల్స్ నుంచే వాళ్ళకి నేర్పిస్తూ వచ్చారు అంతే సార్ అంటే బయట వాళ్ళు కూడా పాల్గొనొచ్చు దాంట్లో స్కూల్ గేమ్స్ అంటే కూడా సపరేట్ స్కూల్ వాళ్ళు వెళ్తారు సార్ రోడ్లు మీట్ అంటే మటుకు స్కూల్ వాళ్ళు బయటికి వాళ్ళు కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు సార్ అది స్టేట్ మీట్ ఉంటుంది అక
స్కూల్లో విద్యార్థులే పాల్గొనేవాడు రోడ్లో ఒకటికు అందరూ పాల్గొనవచ్చు ఇబ్బంది లేదు మళ్ళీ స్కూల్ గేమ్స్ కూడా మళ్ళీ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ లోపలనే వాళ్ళు సెవెంటీన్ ఇయర్స్ లోపలకి స్కూల్ గేమ్స్ ఉంటాయి సార్ మళ్ళీ అసోసియేషన్ స్పోర్ట్స్ గేమ్స్ ఉంటాయి సార్ జనరల్గా మీరు ఏవే స్పోర్ట్స్ని మీరు గేమ్స్ స్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి కదా అవును సార్ అవి ఏవేవి ఉంటాయి ఇందులో సార్ ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్ ఎత్తుకుందాం అనుకోండి సార్ ట్రాక్ అండ్ ఫీల్డ్ రెండు రకాలు ఉంటాయి సార్ ట్రాక్ ఈవెంట్స్ రన్స్ ఉంటాయి తర్వాత ఈ ఫీల్డ్ ఈవెంట్స్లు అంటే జంప్స్ త్రోస్ ఉంటాయి సార్ త్రోస్లు అంటే షార్ట్ పట్టు డిస్క్ జావలిన్ ఉంటుంది జంప్స్ అయితే బ్రాడ్ జంప్ హాఫ్ షార్ట్ జంప్ దాన్ని ట్రిపుల్ జంప్ అంటారు ఇంకపోతే ఇక్కడ రన్స్లో హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అంటే ఇంకా థౌజండ్ కూడా త్రీ థౌజండ్ అట్లా కూడా ఉంటాయి సార్ ఓకే మరి దీంట్లో క్రికెట్ కూడా మీకు ఏమన్నా క్రికెట్ సార్ నేను బీపీ డింగ్ సర్వ్ చేసేటప్పుడు క్రికెట్లో వన్ ఇయర్ నేను కోచింగ్ తీసుకున్నాను సార్ కృష్ణమూర్తి గారిని కోచింగ్ ఉన్నా కోచర్ ఉన్నాడు సార్ ఆ కోచ్ దగ్గర నేను తీసుకున్నాను సార్ నా టీమ్స్ క్రికెట్లో కూడా ఇక్కడ దర్గాపట్ల హై స్కూల్లో చేసే టౌన్ స్కూల్లో రెండు సార్లు కూడా విన్నర్స్ సార్ పిల్లలు ఒక అబ్బాయి కపిల్ అనే అబ్బాయి కూడా నేషనల్ స్టాండర్డ్ సార్ క్రికెట్లో అవును ఇప్పుడు మీరు జనరల్గా ఇప్పటి క్రేజ్ ఇప్పటి ఇప్పటికా జనరల్గా క్రికెట్ అనేది మొదటి క్రేజ్ ఉంది పిల్లలు ఇటువైపు ఎక్కువగా క్రికెట్ వైపే వెళ్తుంటారు అవును సార్ మీరు చెప్పిన మిగతా గేమ్స్ వైపు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేము కానీ మీరు వాళ్ళు ఎలా డైవర్ట్ చేస్తారు ఓకే సార్ అది ఎట్లంటే సార్ ముందు ఇప్పుడు క్రికెట్కి బాగా క్రేజ్ వచ్చింది సార్ మేము ఉన్నప్పుడు అరవై ఏళ్ళు డెబ్బై ఆ ప్రాంతాల్లో పెద్దగా లేదు పిల్లల్ని మటుకు మేము మాకు ఇంట్రెస్ట్గా ఉండే గేమ్స్లో నేను డైవర్ట్ చేసి నచ్చ చెప్పి చేసేవాళ్ళం సార్ ఎక్కువగా నేను కోకో కా కబడ్డీ అనేది నా మదర్ గేమ్స్ సార్ ఈ రెండు నేను టోర్నమెంట్స్లో ఆడు ఉన్నాను సార్ పెద్ద టోర్నమెంట్స్లో కూడా నేను కిరాయికి కూడా పోయి ఆడు ఉన్నాను చెడుగుడు అనేది అప్పుడు ఆడేవాళ్ళు వేరే జిల్లాల్లో కూడా పోయి ఆడు ఉన్నాను సార్ నేను అట్లా దాని మీద నేను ఎక్కువగా చూసాను ఒకవేళ వాలీబాల్ ఐ బూట్స్ సార్ నేను నాకు పరిచయం లేనటువంటి బాస్కెట్ బాల్ హాకీలో కూడా నేషనల్ సాడ్ కారణం ఏంటంటే నేను దర్గాపట్ట హై స్కూల్లో పనిచేసేటప్పుడు గ్రౌండ్ హార్డ్కుంటే స్టేడియంకి వెళ్ళేవాళ్ళు సార్ స్టేడియంలో నాకు అందరూ కోచెస్ అయితే ఏమో డిఎస్డిఓలు అయితే మార్కర్స్ కూడా పూర్తి సహాయం చేసేవాళ్ళు మా పిల్లలకి సైకిళ్ళు ఆయన రిత్విక్ చేశాడు సార్ ప్రసాద్ నాయుడు గారిని ఆయన చాలా హెల్ప్ చేశాడు ఆయన భార్య వాడి టీచర్ మాతో కూడా చేసింది దాంతో ఆయన మా ఇంట్రెస్ట్ చూసి మా పిల్లలందరికీ సైకిల్ ఇప్పించేవాడు ఆయన దానికని అక్కడ పోయి ప్రాక్టీస్ చేసిన దాని వల్ల అక్కడ బాస్కెట్ బాల్ కోచ్ ఒక ఆయన ఉండాడు సార్ బాస్కెట్బాల్ కోచ్ ఆయన పేరు గుర్తు రావట్లేదు ఆయన తయారు చేశాడు సార్ నలుగురు నేషనల్స్ ఆడారు హాకీలో కూడా సంతోష్ రెడ్డి గారని లేబూర్ అయ్యాను సార్ ఆయన ఆయన ఇంట్రెస్ట్ ఉంది చేశాడు అందులో నా పెరమే లేదు దాంట్లో వాళ్ళు ఆయన వల్లే కానీ ఆ క్రియేటివ్ ఎందుకంటే నా స్టూడెంట్ కాబట్టి నాకు వచ్చింది అథ్లెటిక్స్లో కూడా నాకు ప్రవేశం ఉంది సార్ అక్కడ గ్రౌండ్ ఉంది కాబట్టి పిల్లకాయలు తయారు చేస్తే ఇద్దరు గోల్డ్ మెడలిస్ట్ సార్ సరితా రెడ్డి అనే అమ్మాయి ఎయిట్ హండ్రెడ్ పెట్టి గోల్డ్ మెడల్స్ సార్ ఆ జాబ్ వచ్చింది సార్ అంటే స్పోర్ట్స్ కోటాలో రైల్వేస్లో జాబ్ వచ్చింది మీరు స్పోర్ట్స్ కోటాలో జాబ్స్ అంటున్నారు సార్ ఇప్పుడు ఉండే స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా సాఫ్ట్వేర్ అంటారు గేటేదో కోర్స్కి వెళ్తున్నారు కదా కానీ గతంలో ఈ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకి స్పోర్ట్స్ కోటా అనేది ముఖ్యం మరి అందులో చాలామంది మీరు అన్నట్టుగా గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఉంటారు చాలామంది విన్నర్స్ ఉంటారు వీళ్ళకి ఎంతవరకు ఉపయోగపడేది ఈ స్పోర్ట్స్ కోటా సార్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్ కాలేజీకి వెళ్ళాలనుకోండి దాంట్లో స్పోర్ట్స్ కోటా ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు ఒక ముగ్గురు ఉన్నారు స్పోర్ట్స్ కోటాలు ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఒక సీట్ ఉంటుంది ఒక సీట్ ఉన్నప్పుడు గోల్డ్ మెడల్ ఎవరు ఉంటారు వాళ్ళకి ఇస్తారు మెరిట్ పక్కా మెరిట్ గోల్డ్ ఎవరు లేరుకో నెక్స్ట్ సిల్వర్ చూస్తారు నెక్స్ట్ లేదంటే బ్రాజి అది దాని యొక్క ప్రొసీజర్ అది అంటే ఈ మాస్కి స్పోర్ట్స్ కోటా అనేది ఉపయోగపడుతుంది డెఫినెట్గా సార్ స్పోర్ట్స్ కోటా ఉంది ఇప్పటికే ఉంది సార్ మరి పిల్లల్ని మనం ఒక ఫిజికల్ గా వాళ్ళని హెల్తీగా ఉంచడానికి సార్ మీరు జనరల్ గా ఎలాంటి గేమ్స్ వాళ్ళకి ఆడిపిస్తుంటారు వాళ్ళకి సార్ మాకు మామూలుగా మీరు అన్నారు కదా దాక ఒక లాస్ట్ పీరియడ్ కాదు సార్ లాస్ట్ లాస్ట్ టూ పీరియడ్స్ ఉంటాయి సార్ మాకు సిక్స్త్ పీరియడ్ ఫిఫ్త్ పీరియడ్ సిక్స్త్ పీరియడ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేట్ క్లాసులు ఉంటాయి సార్ అప్పుడు మేము ఫిట్నెస్ ఇస్తాము తర్వాత బాస్టిల్ అట్లా చెప్తాము తర్వాత కోచింగ్ ఇస్తారు సార్ అవతల ఆఫ్టర్ దట్ పార్టిసిపేషన్ క్లాసులు ఉంటాయి సార్ ఉంటాయి అంటే అందరు తీసుకుంటారు కొంతమంది తీసుకోరు కొంతమంది తీసుకోరు అప్పుడు కూడా పిల్లల్ని బాగా ఫిట్నెస్ తయారు చేస్తాం సార్ అంటే అయితే ఆ
ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్స్ వచ్చిన తర్వాత గేమ్స్ అనేవి గ్రౌండ్స్లో కాకుండా సెల్ ఫోన్స్ రాడుతుంది చాలా సరదాగా అంటూ ఉంటారు ఎలా ఆట ఆడుకోమంటే వీడు సెల్ ఫోన్స్ ఆడుకుంటుంటారు ఇప్పుడు ఈ తరంలో పిల్లలకి ఎలాంటి స్పోర్ట్స్ కానీ ఇటువంటి ఇంట్రెస్ట్ కలిగించాలంటే ఏం చేయాలి వాళ్ళు సార్ వాళ్ళు ముందు పేరెంట్స్ వాళ్ళని డైవర్ట్ చేసుకోవాలి సార్ వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్గా ఎందుకంటే వాళ్ళు స్కూల్లో ఉన్నంతలో బాగానే ఉంటారు సార్ కొంతమంది ఇప్పటికి ఇంట్రెస్ట్గా గ్రౌండ్లో సిక్స్ ఓ క్లాక్ దాకా ఆడే పిల్లలు కూడా ఉన్నారు సార్ ఆడు ఉంటారు వాళ్ళని మో మోటివేట్ చేయాలి సార్ మనం ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్ మోటివేట్ చేయాలి తల్లిదండ్రులు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సార్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే ఉన్నాయి కదా ఇండోర్ గేమ్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ చెస్ అలాంటి బాగా మెయిన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కదా క్యారప్స్ ఆడుకోవచ్చు కదా సార్ జనరల్గా ఇప్పుడు మనం అనుకుంటూ అప్పుడు ట్రెండ్ మారిపోయింది ఇప్పుడు అంతా ర్యాంక్స్ చదువును మోటివేట్ చేస్తున్నారు కానీ ఆ చదువుకోవడానికి ఒక ఆరోగ్యం ముఖ్యమైన విషయాన్ని పేరెంట్స్ అది గతంలో ఉంది కానీ ఇప్పట్లో కేవలం ర్యాంక్స్ 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 అన్నారు మరి ఆ ర్యాంకుల్లో మోజులో పడి ఈ పీఈటీనే మర్చిపోయారు డ్రిల్ క్లాసెస్ మర్చిపోయారు ఇప్పుడు కూడా డ్రిల్ క్లాసెస్ కంటిన్యూగా ఉన్నాయి డెఫినెట్గా జరుగుతాయి సార్ క్లాస్ ఎందుకంటే మాస్టర్ లేదు వీక్లీ మనసు ఉంది సార్ నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఉంది అప్పుడు కంపల్సరీగా అంతా స్కూల్ అంతా వచ్చి నిలబడాలి పర్ఫెక్ట్గా ఉండిపోవాలి తయారు ఒక పిల్లవాడిని తయారు చేస్తాడు మేము వాడే భక్త చేస్తాడు మేము జస్ట్ సూపర్వైజర్ ఓకే చేయాల్సి ఇప్పటికే ఉన్నాయి ఉండకుండా బాగాలేదు ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను సార్ నేను మా మనవాళ్ళు ఉంటారు అదే మా అబ్బాయి చనిపోయాడు అన్నారు కదా పిల్లకాయలు మనవాళ్ళు ఉండరు నేను కూడా ఇప్పుడు అనకూడదు వాడు అక్కడ చదువులో జాగ్రత్త ఉంటారా బాగా చదువు చదవడానికి గేమ్స్ అక్కడ చెప్పలేకపోతున్నాను మీరు కూడా చెప్పలేకపోతున్నారు అదే సార్ అట్లా అయిపోయింది పరిస్థితి ఇది మన భారతీయ సాంప్రదాయానికి సాదృశ్యం ఇది మన చేనేత చిరకతో చేసే అద్భుత ఆవిష్కరణ మాస్టర్ వీవర్స్ మరియు మగ్గంధరలకి కంచిపట్టు చీరలు ఫ్యాక్టరీ ధరలకి ఫ్యాన్సీ శారీస్ అండ్ చుడిదార్స్ మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం కంచి కామాక్షి జనరల్ గా మనం అనుకున్నట్టుగా పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయాలనుకున్నాం కదా మీ చిన్నతనంలో మీ తల్లిదండ్రులు మిమ్మల్ని ఈ కెరియర్ పట్ల ఎలాంటి ప్రోత్సహించారు మా తండ్రి ఆయన మంచి పోస్ట్ ఉన్నాడు సార్ మేనేజర్ గా చేశారు సీతారామ్ అయ్యాబారి అని సబర్ హోటల్ వాళ్ళకి బయను బాగున్నాడు ఆయన పెద్దగా చదువుకోలేదు కానీ బాగా తెలియగలవాడు ఒప్పుకునేవాడు కాదు చదువు అప్పుడు కూడా ఆటలేదు రాని కొట్టేవాడు కానీ వాటి మీద గ్రేమ్స్ అంటే ప్రాణం కాబట్టి తెచ్చుకోబోయి దొంగతనానికి పోయాడి ఇంకో దెబ్బలు తిట్టేవాడిని అది మా పరిస్థితి సార్ మా అమ్మాయి లిటరేట్ ఆమె అది కాదు తర్వాత ఇంకోటి కూడా చెప్పాలి సార్ కృతజ్ఞతగా చెప్పాలి మా నాన్న చనిపోయాడు సార్ పీయూస్ అయిపోతానే ఈ ఎల్టర్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ నేనే అయ్యాను మా అమ్మ వీడియో అయిపోయాయి మా ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు ఒక చెల్లెలు ఉంది శ్యామ్సుందర్ రెడ్డి గారు నాకు ఆర్థిక సహాయం చేశారు సార్ ఆయనకి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాను మరి మీ ఫ్యామిలీ మీ పిల్లలు గురించి చెప్పండి సార్ మా పెద్ద అబ్బాయి సునీల్ గవాస్కర్ సార్ డెబ్బై రెండులో పుట్టాడు తర్వాత డెబ్బై మూడు నవంబర్ అక్టోబర్లో పెద్ద అబ్బాయి పుట్టాడు డెబ్బై మూడు నవంబర్లో రెండు అబ్బాయి సుధీర్ బాబు పుట్టాడు సార్ సుహాసన్ అయిన ఆమె తర్వాత ఒక సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ సెవెంటీ సెవెన్లో పుట్టింది సార్ నవంబర్ సెవెంటీ సెవెన్లో ఆమె పుట్టింది పెద్ద అబ్బాయి బామూలుగా బీఏ బీపీడి సార్ ఆయన ఫస్ట్ ఏమో యూజీడీ పీఈడే తర్వాత డిగ్రీ అయింది కాబట్టి ఆయన మళ్ళీ బీపీడి చేశాడు ఆయన కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అయ్యి ఉండి కూడా ఆయన ఎందుకో భయపడ్డ వద్దంటే కూడా ఇన్సూరెన్స్లో పోయి బీపీడి వన్ ఇయర్ చేసి వచ్చి పీడీ ప్రమోషన్ తీసుకున్నాడు సార్ తీసుకొని ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వర్క్ చేశారు సార్ డయాలసిస్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ ఒక దగ్గర దగ్గర నైన్ ఇయర్స్ డయాలసిస్ చేశాడు సార్ చేసుకొని చనిపోయారు సార్ ఆయన ఇది బాధాకరమైన విషయం రెండో అబ్బాయి ఆర్టిస్టులు అందరు గ్రాడ్యుయేట్ చేశారు పెద్ద అమ్మాయి మటుకు అమ్మాయి మటుకు చిన్నది ఆమె పీజీ చేసింది ఆమెకి హౌస్ వైఫే వాళ్ళ భర్త వచ్చేసి సూర్యుడు పేట అయింది వాళ్ళు ఇప్పుడు బెంగళూరులో ఐటీఐ కంపెనీలో చీఫ్ మేనేజర్ చేస్తున్నారు సార్ మురళి ఆయన పేరు మా అమ్మ పేరు సుహాసిని పెద్ద అబ్బాయి చనిపోయాడు ఆయనకి ఇద్దరు పిల్లలు ఒక అబ్బాయి ఇంజనీరింగ్ చేస్తారు సార్ ఆడి రెండో అబ్బాయి నైన్త్ క్లాస్ ఈ రెండో అబ్బాయికి ఒక అమ్మాయి ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది ఆ అమ్మాయి బీటెక్కి వెళ్ళాలని ఉంటే చేస్తున్నారు సార్ ఓకే సార్ మీరు మీ లైఫ్లో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ని మీ స్థాయిలో తీసుకొచ్చారు సార్ ఒక అరవై మంది స్టేట్కి రిప్రజెంట్ చేశారు సార్ అరవై మంది బాలురు బాలికలు తర్వాత ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్ నేషనల్స్ ఆడారు సార్ నేషనల్స్ ఆడలో కూడా గోల్డ్ మెడలిస్టులు ఉన్నారు సార్ ముగ్గురు
వాళ్ళు ఆ అమ్మాయి ఖాళీగానే ఉంది ఆ అమ్మాయి జాబ్ చేస్తుంది తర్వాత వచ్చేసి చంద్రశేఖర్ హై స్కూల్లో పుట్ట జయంతి సార్ జయంతి అనే అమ్మాయి అమ్మాయి కబడ్డీలో మన స్టే స్టేట్కి క్యాప్టెన్గా చేసింది ఆ అమ్మాయి సెవెన్ అండర్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్లో నేషనల్స్ ఆడింది కబడ్డీ అండర్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్లో కబడ్డీ నేషనల్స్ ఆడింది ఖోఖో సెవెంటీన్ ఇయర్స్ నేషనల్స్ ఆడింది అన్ని చాలా ఆల్రౌండ్ సార్ అమ్మాయి కూడా ఉంది ఫోన్లో మాట్లాడచ్చు మీరు ఆ అమ్మాయికి టూ టే ఒకసారి అంటే ఆంధ్ర క్యాప్టెన్గా చేసింది కబడ్డీ లెఫ్ట్ కార్నర్ అఫెన్స్ డిఫెన్స్ అఫెన్స్ అంత సార్ ఆ అబ్బాయి వచ్చేసి గోల్డ్ మెడల్స్ వచ్చి పంజాబ్లో గోల్డ్ మెడల్ వచ్చేసి సార్ ఇంకొక ఊరి దగ్గర జ్ఞాపకం లేదు అక్కడ సిల్వర్ మెడల్ వచ్చేసి సార్ అబ్బాయి అంటే మంచి స్థాయిలో ఉన్నారు మంచి స్థాయి ఇరవై మంది ఉన్నారు సార్ నేషనల్ స్టాండర్డ్ అన్ని గేమ్స్లో కలిపి ఇందాక చెప్పాను కదా నాకు కొన్ని పరిచయం అయినా కూడా నాకు స్టేడియం వాళ్ళ ఉద్యోగం అని వాళ్ళు కూడా నేషనల్స్ పోయి నాకు లేక ఖాతాలు పడ్డాయి బాస్కెట్బాల్ వాస్తవం చెప్పాలి కదా సార్ బాస్కెట్బాల్ మాకు తెలియదు హై స్కూల్ అప్పుడు మాకు డేట్ ఇక కావాలి కదా వన్ ఇయర్ చేశాను లేదు ఆయన ప్రవీణ్ గారు ప్రవీణ్ కుమార్ ఇది పేరు సార్ ఆయన ఆయన బాగా తయారు చేసిన పనులు హాకీలో కూడా ఒక నేషనల్స్ ఆడు అవి యాక్చువల్గా నేను నేర్పించే నాకు తెలియదు వాళ్ళు కూడా ఐదు మంది పిల్లకాయలు నలుగురు అక్కడ ఒకటి ఇక్కడ అయ్యాడు మిగతా అథ్లెటిక్స్ కానీ ఖోఖో కబడ్డీ కానీ వాలీబాల్ కానీ అన్ని క్రికెట్ కానీ అన్ని నేను తయారు చేసుకున్నాను ఓకే మీరు ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు సార్ ఏమైనా అవార్డ్స్ వచ్చాయి మీకు చాలా ప్రైవేట్ అవార్డ్స్ ఇచ్చారు సార్ కానీ ఇప్పుడు లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్స్ చాలాసార్లు నాకు లెటర్ కూడా పంపించారు అవి పోవాలా ఇవి అంటే గవర్నమెంట్ అవార్డ్స్ ఇచ్చారు సన్మానాలు కూడా చాలా చేశారు నాకు గవర్నమెంట్ అవార్డ్స్ ఏమి వచ్చాయి సార్ డిస్టిక్ట్ అవార్డు సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ వచ్చేసి నైన్టీన్ నైంటీలో డిస్టిక్ట్ అవార్డ్ ఇచ్చేది సార్ నాకు నేను అప్లై కూడా చేశారు సార్ డిస్టిక్ట్ అవార్డ్ అది గూడూరులు ఇచ్చారు సార్ ఏంటంటే మాకు డిప్యూటీ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ మాకు ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తారు సార్ డివిజన్ వైజ్ ఉంటారు డెబ్రూ డివిజన్ గూడూరు డివిజన్ కావాలి డివిజన్ అని గూడూరు డివిజన్ వచ్చి కొత్తగా డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ సైదాపురం ఉన్నప్పుడు వచ్చారు సార్ ఆయన నన్ను అప్పుడు ఇన్స్ రీసెర్చ్ పర్సన్ ట్రైనింగ్ పంపించిందా సార్ అంటే ఒక డిస్టిక్లో నలుగురిని పంపించారు సార్ అక్కడ మేము ట్రైనింగ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి వచ్చి అప్పర్ మిడిల్ స్కూల్లో ఒక టీచర్ డిప్యూటీ డిప్యూటీ చేసుకుంటే వాళ్ళకి మేము తయారు చేసి వాళ్ళని సిక్స్ నుంచి పంపిస్తే వాళ్ళు పీటీలకి అక్కడ హై స్కూల్లో అంటే అప్పర్ మిడిల్ స్కూల్లో కూడా డెవలప్ చేయాలని చేస్తే అప్పుడు ఉన్నాయి సార్ అప్పుడు ఇన్స్పెక్షన్కి వచ్చారు వారు జనరల్గా ఇన్స్పెక్షన్ వస్తే సాయికులు బా ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ యాక్టివ్ చూపిస్తారు అందరూ మాస్టర్లు అంటారు మాస్టర్లు కాదు సార్ నేను పదకొండు రకాల యాక్టివిటీస్ తయారు చేసి పెట్టాడు సార్ మామూలుగా స్టాండింగ్ ఎక్సర్సైజ్ సిట్టింగ్ ఎక్సర్సైజ్ జిమ్నాస్టిక్స్ అని తర్వాత టంబ్లింగ్ అని చాలా అన్నీ చూపిస్తాను సార్ నేను ఇట్లాంటివి వన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తాను నేను ఎప్పుడు ఉన్నాను పిల్లలు చేస్తాడు నేను కూర్చోను వాళ్ళతో వాళ్ళు తయారు చేసేస్తాం లేట్ వస్తుంది వాళ్ళు చేసేస్తారు సార్ అట్లా ఆ రోజు వాడు బా అవార్డు చేస్తే నాకు డిస్టిక్ అవార్డు నేను డిస్టిక్కి అవార్డుకి అప్లై కూడా చేయలేదు సార్ ఆయన ఇచ్చాడు ఆ టైంలో నేను సేదాపు నేను నెల్లూరుకి వచ్చిందా సార్ దర్గా పెట్టేసుకుని అప్పుడు నాకు స్పెషల్ మెసేజ్ ఇచ్చారు మీకు అవార్డు అవార్డు వచ్చి డిఓ సార్ అది డిఓ డిస్టిక్ అవార్డు డిఓ ఇస్తాడు ఇప్పుడు బత్తులు ఇస్తున్నా సార్ దాని తర్వాత వచ్చేసి రెండు వేల మూడులో నేను చిన్న చెరుకులో పని చేస్తున్నాను సార్ అక్కడ గ్రిడ్ పవన్ టోర్నమెంట్స్ అయిపోయాను సార్ జోనల్ ఫోర్ డేస్ సెంట్రల్ వచ్చేసి త్రీ డేస్ అయితే త్రీ అవర్స్ సెవెన్ డేస్ వేస్తే నేను అంతకుముందు కూడా చేశాను అక్కడ చిన్న చెరుకులు ఎక్స్ స్టూడెంట్స్ అక్కడ ఉండే విలేజర్స్ అంతా కూడా చాలా డొనేషన్స్ ఇచ్చారు అంటే అంత బాగా చేశాను సార్ అది ఒక గుర్తింపు వచ్చింది సార్ ఉండే అఫిషియల్స్ వచ్చారు పొలిటికల్ లీడర్స్ అందరూ వచ్చారు సార్ వచ్చి అది ఒక గుర్తింపు వచ్చింది సార్ దాని తర్వాత ఏంటంటే ఇన్స్పెక్షన్ ఇమీడియట్గా పెట్టుకున్నాడు విడుదలకి వన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ సార్ ఫీజు మాకు వన్ అవర్ కూడా అట్లా ఆయన ఆయన వచ్చేటప్పుడు స్వాగతించటం కూడా బాగా చేశావు తర్వాత ఫేర్వెల్ మార్చికి తోటి ఇప్పించారు సార్ ఫుడ్ డ్రిల్స్ తోటి ఆయన చెప్తే ఒక దగ్గర అంటే ఒక పీడి ఒక పీడిల దగ్గర ఆ చిన్న చెరుకు ఉన్నాయా వాళ్ళు ఏం ఫేర్వెల్ అసలు డ్రిల్ పెట్టాడు మార్చింగ్ పెట్టాడు ఆయన ఎంత బాగుంది ఫుడ్ డ్రిల్స్ అవి ఆయన ఇన్స్పెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత ఆయన పోడు పెట్టి స్టేట్ అవార్డు పెట్టుకో మెడిసిన్ అవార్డు పెట్టుకోండి పోడు చేశాడు సార్ అందరూ బాత్ చుడు తిరుగుతుంటే మీ చుడు తిరుగుతున్నా కదా మాకు శ్రీరామూర్తి అటువంటి డిప్యూటీ ఎడ్యుకేషన్ వస్తాడు ఆయన క్యాంప్ లోకి వచ్చి నేను పదలకు రోడ్లో ఉన్నాను సార్ మా ఇంటి పక్కన అట్ల దూరం ఆ మైండ్ దాటుకోపోవాలా ఆయన కూడా నన్ను వచ్చి పండగ తీసేవాడు పాపం వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాడు నేను ఇద్దరికి ఎందుకంటే స్టేట్ అవార్డు నేషనల్
అప్పుడు ఈ అంతా ఫిట్నెస్ లెఫ్ట్ టైం బాకీ లేదు అప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు ఆడేటం గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు అందులో ఇంకొకటి చెప్పాలి సార్ మీకు కల్చర్ మైన్స్ మైకా మైన్స్ సార్ మీ బాగా డబ్బు వచ్చేది ప్రతి సంవత్సరం ఒక లేబర్ స్పాట్ సరిగేటి సార్ నేను పీఈట్ అయిన తర్వాత సైతం నేను అఫిషియల్గా పోయి అక్కడికి మేము ఆనందంగా చూసి ఒక పండగ లాగా చూసేవాళ్ళం కల్చర్ హై స్కూల్లో లేబర్ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ అంటే అంత చూసేవాళ్ళం తర్వాత ఓనర్స్ వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేసేవాడు జిమ్కార్ ఈవెంట్స్ అని ఓనర్స్ వచ్చి సార్ పార్టిసిపేట్ జరిగి ఒక పండగ లాగా ఉండేది నేను కొన్ని ఈవెంట్స్ కొత్త కొత్త ఈవెంట్స్ పెడితే ఇక్కడ ఆశ్చర్యపడిపోతారు కొంతమంది ఇప్పుడు బ్లేడ్ రేస్ అని ఉంటుంది సార్ ఒక రౌడ్ రౌడ్ గీసేసి దాంట్లో కొండ పెట్టి సౌండ్ ఇస్తే కళ్ళ గత్తలు కట్టుకోబోయి కొట్టేయాలి వన్ మినిట్లో అట్టాంటి అక్కడ చాలా మేము చూసి నేర్చుకోవాలి సార్ జనరల్ గా మనకి ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా మార్పులు వచ్చి ఆ మార్పులు ఏమిటాయి అంటారు మార్పులు అంటే సార్ అప్పట్లో స్పోర్ట్స్ అనేది ఏదో కొద్దిగా బా పరిమితులు చెప్పేవాడు ఇప్పుడు చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ అయిన వాళ్ళు కూడా కోచెస్ కూడా పర్ఫెక్ట్ కోచింగ్ ఇస్తున్నారు సార్ కానీ క్రీడాకారులు దాన్ని అనుభవించేవాడు తక్కువ కూడా ఇదివరకులో పిల్లలు బాగా వచ్చేవాళ్ళు నాకు బోన్ కూడా ఫ్రాక్చర్ అయింది సార్ కదా ఫిజికల్ గా ఓకే మరి ఈ మీ యొక్క లైఫ్ లో ఈ పిఈటి లైఫ్ లో ఏమైనా సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారా సమస్యలు అంటే సార్ అంటే చెప్తున్నాను నాకు దేశం అవ్వడప్పుడు పిటిషన్ పెట్టారు సార్ నాకు పిటిషన్ పెట్టిన తర్వాత ఎన్క్వైరీకి వచ్చారు సార్ అన్ని చూసుకున్నారు ఓకే అన్నారు మళ్ళా డివో గారు అర్జెంటుగా రమ్మని చెప్పి కృష్ణారావు గారు ఉంటారు సార్ అని మా హెడ్ మిస్ట్రెస్ ఫోన్ చేస్తే నా రికార్డు ఎంత ఎత్తుకో రమ్మని వేస్తారు పోయారు సార్ నన్ను చూస్తే అప్పుడు పీఈటీ గారు విక్టర్ గారు కూడా ఉన్నారు సార్ అప్పుడే సార్ మిమ్మల్ని గురించి పీఈటీ మిమ్మల్ని గురించి అడిగారు సార్ కృష్ణ డివో గారు అని అంటే అదే వస్తున్నాను ఇప్పుడు అవార్డుకి పోయింది ఇప్పుడు పెట్టేశాడు పిటిషను అని అని అంటే విక్టర్ ఆయన అప్పుడు అసోసియేట్ ప్రెసిడెంట్ సార్ విక్టర్ గారికి ఆయన తెలుసు అని అని తెలుసుకుపోయారు సార్ నేను చెప్పాను సార్ సీటర్ బస్ పీటీ వీరే సార్ అని నన్ను వస్తే అరే నువ్వు అంటాయా అంటే అప్పుడు స్పాట్ జరిగేది సార్ మా స్కూల్లో అప్పుడు చూశాడు ఆయన అరే నువ్వు అంటాయా సిన్సియర్ గురువు ఎవరు ఇది కావాలని ప్రొఫెషనల్ గేట్ చేస్తూ పెట్టారు లేవా నీ మీద అని బాధపడ్డచ్చు బలి ఫీల్ అయ్యారు సార్ అని అని నేను రాసేస్తాను పోవా నేను చూసుకున్నాను కదా దర్గా పట్టే స్కూల్లో అని అంటాడు సార్ ఓకే తర్వాత మీరు ఫైనల్గా సార్ అంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేసే సేవ చేశారు రిటైర్ అయిన తర్వాత మీరు ఒక ఒక పౌరుడుగా ఒక పీఈటీ మాస్టర్గా ఎలాంటి సేవలు అందిస్తారు సార్ నేను రిటైర్ అయ్యేటప్పుడు డిఎస్డిఓ సత్యనారాయణ గారు ఉండారు సార్ ఇక్కడ డిస్టిక్ స్పోర్ట్స్ ఆఫీసర్ అంటే స్టేడియంలో ఉంటారు సార్ ఆయన వచ్చారు సార్ మా దానికి ఆయన కూడా స్టేజ్ ఎక్కించి ఆయన కూడా ఉన్నారు ఆయన మాట్లాడుతా మాట్లాడుతా నన్ను కూడా అడగలేదు సార్ రేపటి నుంచి జయప్రకాష్ బాగా కబడ్డీ కోచ్గా చేస్తున్నాడు అన్నాడు సంతోషంగా చేరాను సార్ సెవెన్ మంత్స్ చేశాను సార్ దర్గా మెట్లో మాకు రాధాకృష్ణారెడ్డి గారు అని హెడ్ మాస్టర్ గారు ఉన్నారు సార్ ఆయన రెడ్డి అయిన తర్వాత గూడూరు సిఏఎం హై స్కూల్ అని సిఆర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు కదా సార్ వాళ్ళ హై స్కూల్లో చేరాడు సార్ నన్ను చాలా దబ్బాలు పిలిచాడు రమ్మని నేను వద్దులే సార్ ప్రైవేట్ స్కూల్లో నేను సేట్ కాలేదు నేను డిసిప్లిన్ చాలా కట్టి కట్టి కొట్టాడు కళా కట్టి కొట్టాడు కొద్దరగా అట్లాంటిది సిఆర్ రెడ్డి గారే వచ్చారు సార్ మా ఇంటికి వచ్చారు సార్ లేదా పొగల కూరలో ఉంటాడు నువ్వు ఓబయ్య గారు కుమారు ఉంటావు కదా మీ నాన్న నాకు చాలా ఫ్రెండ్ మేనేజర్ మేము అంతా పెళ్ళి కలిసి పెట్టి ఉండేవాడు నువ్వు రావాల్సిందే నీకు ఎంత అనిస్తాను కిట్టి పట్టి పట్టాడు సరే పెద్ద ఆయన మా నాన్న గొప్పగా చెప్పేవాడు ఆయన గురించి ఆయన అక్కడి నుంచి గవర్నమెంట్ వచ్చిన ప్రైవేట్ అక్కడ చేస్తున్నప్పుడు గవర్నమెంట్ గూడూరులో గవర్నమెంట్ డాక్టర్కి పోతే అందరు కాళ్ళు మీద ఆడబడ్డారట అయ్యా పాబాక అయ్యా మమ్మల్ని రక్షించారు అంత బాగా అతని పేరు వచ్చిందని చెప్పేవాడు మా నాన్న అని సరే ఒక ఆరు నెలలు చేయమంటే వెళ్ళాను సార్ వెళ్ళి వన్ ఇయర్ చేసి మళ్ళీ వచ్చేసారు సార్ మళ్ళీ వచ్చేసి తర్వాత మళ్ళా పిలిపించుకున్నారు అక్కడ వాళ్ళ కోడలు వచ్చేసి డిఆర్డిఏల్ ప్రిన్సిపాల్ సార్ ఆయన ఆయన కూడా చెప్పింది సార్ మీ ట్రైనింగ్ పెట్టు మోహన్ బాబు గారు మాకు పిఈటీ సార్ ఆయన భక్త వచ్చల ఆయన పేరు మాత్రం ట్రైనింగ్ అయ్యాడు సార్ మోహన్ బాబు మీ పెద్దవాళ్ళు సార్ చేయడు సార్ ఇంకోటి అప్పుడు ఒక అబ్బాయిని పెట్టి వచ్చా వచ్చినా కూడా మళ్ళా అడిగారు పోయి చేశారు సార్ వెరీ గుడ్ సార్ నిజంగా ఒక దేశానికి ఆరోగ్యకరమైన పౌరులు అంత అవసరము అందరికీ తెలుసు అలాగే మీరు కూడా మీ యొక్క జీవితంలో మంచి పౌరుల్ని మంచి శిష్యుల్ని ఆరోగ్యకరమైన ఒక బ్యాచ్ని అందించారు నిజంగా చాలా సంతోషకరం మరి ఈరోజు మా ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మీ యొక్క అనుభవాల్ని మీ జీవిత విశేషాన్ని అదేవిధంగా మీకు జాతీయ స్థాయిలో వచ్చిన అవార్డుల
ಬೇಸಗ ಸೀಸನ್ ಬಚ್ಚೆ ಸಿಂಧೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬೆಳ್ದಮ್ಮ ಆರ್ ಎಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಲೋ ವಿವಾಹ ಮರೆಯು ಪಂಡಗ ವೇಡುಕಲು ಬೆಳ್ಳಿ ಚೂಪುಲ ನುಂಡಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣ ವರೆಗೂ ಕಾವಲಸಿನ ಕಂಚಿಪಟ್ಟು ಚೀರಲು ಕಂಚಿ ಸೊಸೈಟಿ ಧರಲಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮಕಂ ಲೇಡೀಸ್ ವೇರ್ ಮೆನ್ಸ್ ವೇರ್ ಮರಿಯು ಕಿಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಲೋ ಸರಿಕೊತ್ತ ಪಂಡಗ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಮೈನ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟು ಚೀರಲಕ್ಕೂ ನೈನ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಂಗಾರು ಆಭರಣಾಲಕ್ಕೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂ